இன்றைக்கி வந்து நம்ம பெண்மனம் நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு பெண்களுக்கான மற்றொரு ஆலோசனை தான் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து சில பெண்மணிகளுக்கு வந்து அடிக்கடி கோபம் வரும் எதுக்குனால ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுவாங்க மற்றவங்களுடைய செயல்பாடுகள் பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப எரிச்சல் அடைவாங்க ஏங்க இவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்க ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்கன்னே தெரியலையே அப்படின்னு செமையாக கோவம் வரும் அவங்களுக்கு ஸோ வந்து முக்கியமாக இவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேலைக்கு போகிற பெண்களாக இருப்பாங்க ஸோ அங்கே வந்து அவங்க நிறையா அலுவலகத்தில் வந்து சில பேரை மீட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது சரி இல்லைனா வந்து ஒரு பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கும்போது சரி சிலருடைய தேவையில்லாத ஒரு செயல்பாடுகளை பார்க்கும்போது நம்மளுடைய நம்ம இப்படி தானே அங்கே இருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஆளாக இருக்கிறோமே நம்ம ஒரு ஹானஸ்ட்டாக இருக்கிறோமே இல்லை நம்ம வேலைகளை கரெக்டாக செய்கிறோமே ஏன் சில பேர் மட்டும் இப்படி இருக்கிறாங்க ஏன் இவங்களை நான் புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே இப்படின்னு பல்வேறு கேள்விகளோடைய அதனாலே நிறைய கோபத்துக்கும் வந்து எரிச்சலுக்கும் ஆளாகிறாங்க ஸோ இவங்க கிட்ட இவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா நம்ம சந்தோஷம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் யோசிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களுக்காக நம்ம சந்தோஷத்தை நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிக்கலாமா இல்லை நம்ம சந்தோஷத்தை வந்து நமக்குள்ளே தான் இருக்கான்னு உண்மை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சந்தோஷம் வேறு யார் கையிலையும் கிடையாது நம்மளுடைய கையிலே தான் இருக்குது அதுவும் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா வந்து குடும்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பையன் வந்து நல்லா ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கணுங்க அப்போ தாங்க எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒருத்தங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவளை வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா அதான் அப்போ தாங்க எனக்கு நிம்மதி அப்படின்னு ஒரு வந்து ஒரு தாய் சொல்லலாம் ஸோ இப்படி வந்து எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸஸ்லேயே நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்து நம்ம தினம் தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லாமலே இருக்கலாம் இன்னும் எனக்கு வந்து அதுக்கு முடிவு கிடைக்கலங்க ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தாங்க நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உண்மை என்னென்னா வந்து இந்த நிமிஷத்தில் உங்களால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் இருக்க முடியும் அதற்கு வந்து முக்கியமாக வந்து உங்கள் சந்தோஷத்தை வந்து பிறர் கையில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ் இவர் பொம்மலாட்டம் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நம்ம சந்தோஷம் இவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது குழந்தைங்கிட்ட தான் இருக்குது இல்லை ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்படி இவ்வளோ சம்பாதிச்சா தாங்க இருக்குது இப்படி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் உங்களுடைய சந்தோஷத்தினால ஒரு கயிறை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க தான் உங்களை ஆட்டி விற்கிற ஒரு கருவிகள் ஆகிடுவாங்க அதை விட்டுட்டு வந்து என்னோடய சந்தோஷம் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ இந்தந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டனா எனக்கு அதில் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய இலக்கு நீங்களே வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் சந்தோஷம் தருது அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெண்மணிக்கு வந்து ஒரு பழைய ஹாபிஸ் கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் ஒரு பாட்டு பாடத்தில் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு வரைய விஷயத்தில் இருக்கலாம் ஆர்ட்ஸில் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களும் உங்கள் சந்தோஷம் வந்து உறங்கி கொண்டிருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து தூசி தட்டி எடுத்து நான் அந்த விஷயங்கள்லாம் நான் ஈடுபடுறேன் அதுக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஃபேமிலி கவனிக்க வேண்டாம் குழந்தையை கவனிக்க வேண்டாம்னு சொல்லலை உங்களால் முழு திறமையோடு அவங்களுக்கு எல்லா விதமான சப்போர்ட் எல்லாமே கொடுக்கலாம் அது மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அது மட்டும்தான் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதை அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க முன்னேறாங்களோ இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம கையில் கிடையாது ஸோ சில பேர் வந்து நான் என்னவோ செய்கிறேங்க ஆனால் இவங்க வரமாட்டேங்கிறாங்கன்னு அதை நினச்சே வாழ்க்கையில் துக்கமாகவே இருந்துட்டுருப்பாங்க ஸோ அதனால் நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கூட உங்களால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் நம்மளுடைய குழந்தைங்க வந்து நம்மளோட பெஸ்ட் கொடுத்துட்டோம் இது ஸோ இது பண்ணுறது பண்ணால் தான் நம்ம அவங்களோட இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிட்டாச்ட் அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க உளவியல் ரீதியாக அந்தளவுக்கு நம்ம தள்ளி இருக்க பழகிட்டோம்னாலே உங்களோட எல்லா நிமிஷமுமே வந்துட்டு ஒரு மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க முடியும் நான் முன்னரே சொன்ன மாதிரி வந்து சில பேர் ஏங்க எப்படி இருக்கிறாங்க எனக்கு அவங்கள பார்த்தாலே எரிச்சலாக வருது அப்படின்னு சொல்கிற பெண்கள் வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஐந்து விரல்களும் ஒன்றாக இருக்கிறதுல அதனால் இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒவ்வொரு குணாதிசயம் படைத்தவர்கள் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பேக்ரவுண்டை செக் பண்ணினா அவங்க அப்படி செயல்படுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த காரணங்கள் புரிந்து கொள்ளும் போது உங்களுக்கே வந்து சரி பாவம் அதனால தான் அவர் இப்படி இருக்கிறார் போல இருக்குது அப்படிங்கிற புரிதல் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த கோபம் எரிச்சல் போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அலுவலகத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் அவங்க இங்கே போகிறீங்க அங்கே வந்து உங்கள் மேனேஜர் வந்து பயங்கரமாக திட்டுறாரு இன்றைக்கி என்ன அங்கே பர்மிஷன் கேட்குறீங்க ஏற்கனவே இன்றைக்கி இப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்டாக நான் வேலைக்கு போகிறேங்க ஒரே ஒரு நாள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பர்மிஷன் கேட்டதுக்கு அவர் இப்படி திட்டுறாரு இவரெல்லாம் ஒரு மனுஷனா அப்படின்னு நினச்சி உங்களுக்கு கோபமும் வருத்தமும் வரலாம் ஆ
அவங்களோட சந்தோஷம் எங்கே போக போகிறது இல்லைங்க உங்கள் சந்தோஷம் உங்ககிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து உங்கள் சந்தோஷத்தை பிறர் கையிலையோ இல்லை பிறராலேயோ வந்து உங்களை ஆட்டி விற்காமல் உங்களுடைய சந்தோஷம் உங்கள் கையில் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் எடுத்துக்கிட்டு மற்றவர்களையும் சரியான புரிதல் கொண்டு நம்ம